cara hack ASB korang 5% jadi 60% setahun. Ha, itu apa cara hack dia. <laughs> Guys, tak ada cara-cara hack pelik pun sebenarnya. Ha, yang penting ialah you boleh trading dan fokus kepada 5% sebulan dah jadi iaitu 60% setahun. Alah apa kecohnya tak tengok lah sampai habis. Tengok sampai habis apa benda kunci dia. Satu ialah kunci dia ialah konsistensi. Ramai trader saya dapati ialah dia cuba flip 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 account. Hmm satu tu dot yes kita talking about ialah opportunity which is benda tu boleh jadi flip pun 1000%, 2000%. Tetapi dari segi longevity, dari segi ialah fokus kepada long term. Dari segi ialah security dan juga dari segi iaitu Yelah kita dah dalam satu keadaan bila you ada duit yang lebih banyak you tak nak main-main tau. So jadi apa yang berlaku ialah you kena ada uh, secure dan juga you kena ada satu fokus yang complete. Maksudnya ialah kalau yelah kadang orang yang flip account tu duit contohnya ialah 100, 200 tak apalah kalau hilang kan. Ha, tapi kalau you yang ada 10 ribu dolar, 20 ribu, 30 ribu takkan you nak main macam tu. Betul tak? So jadi idea dia sekarang ialah iaitu ada iaitu knowledge macam mana nak trading dan juga investing secara berkesan satu persatu yang kedua ialah you ada ability untuk bina skill set dan bila kita talk about skill set skill set ni dia ambil masa yang agak lama sikit bergantung kepada iaitu kita punya mindset bergantung kepada kita punya attitude bergantung kepada kita punya iaitu actions jadi ini yang membezakan sebab kebanyakan saya dapati ialah kalau yang mana muda-muda kan dia suka betul cari jalan singkat <laughs> Bukan nak kata you, saya pun sama juga dulu iaitu padahal ada jalan yang betul pun. Jadi kita ingat ialah jalan singkat tu cepat sebenarnya jalan singkat tu lagi lambat. Kata-kata robot Kiyosaki, you can go fast but don't take the shortcut. Maksudnya ialah kau boleh laju tapi kau janganlah cuba main sailang ke apa sebagainya. Benda tu memang tak membantu guys. Alright, so apa yang you boleh buat ialah buat cara sistematik dapatkan mentor yang betul dan komoditi yang betul supaya dapat support berterusan. So key dia ialah sekarang ni ialah skill set tu kena ambil masa untuk bina. Tak semua orang. Sebab tu dalam student saya, saya tengok dalam banyak-banyak pun yang dah nak pencing dia cepat berjaya pasal dia dah ada experience lepas. So dia tak nak buat bukan-bukan, test-test dan sebagainya. Sebab tu ability dia sebulan, dua bulan, tiga bulan tu dapat result guys. Ha, jadi begitu dekat you yang kononnya ialah kononnya nak flip-flip-flip-flip flip tu. <laughs> cuba bertenang sikit, cuba fikirkan ialah apa kata 5%, 10% sebulan. Benda tu dah banyak guys sebenarnya. Kalau tambah-tambah ialah volume duit you cukup besar. Okay. Pada yang kedua, eh, yang ketiga. Satu ialah knowledge. Apakah right knowledge you perlukan? Right skill set dan plus experience. Experience ni kena bersabar guys. Experience ni dia macam kalau kita, kalau you tahu pasal pilot ni, dia akan tanya berapa lama you di udara kan? Berapa lama you uh, dia panggil ialah air time kan? Sama juga mungkin you skydiving. Dia berapa air time you itu yang men menentukan experience you ataupun justification kepada you punya uh, Pengalaman you, experience you. Kalau kita tengok diver juga kan, orang yang menyelam scuba diving tu, dia kata berapa lama you dah menyelam? Ha, itu jadi point dia kat situ. So, apa yang saya nak cakap daripada you ialah sebenarnya penting memahami tiga perkara ni. Satu ialah iaitu apa knowledge you ada. Nombor dua ialah apakah skill set you, skill set you dah bina. Dan ketiga ialah apakah experience you ada. So, bila you gabung semua ni, iaitu knowledge, skill set dan juga experience dia akan ikut kepada pada saya lah bagi saya lah trading and investing logic ha, jadi logic tu timbul kat situ dan logic ni dia sangat variance pasal ada orang yang lack of knowledge dan dia mengatakan logic dia adalah logic sedangkan tak logic pasal lack of knowledge sama juga lack of skill set walaupun ada knowledge yang betul sama ada sama juga dengan lack of experience last kali lah experience campur skill set campur juga knowledge itu yang akan Membezakan you di antara 95% yang loss itu yang membezakan you dengan top 5% trader, top 3% trader dan top 1% trader dalam trading investing ni. Okay guys, so follow saya Jero Azro dan juga Root TFT di Facebook, YouTube dan juga TikTok dan jumpa lagi satu video satu hari dan jumpa esok guys.